Mitä yhteistä on navigaattorin löytämällä reitillä, syövän paljastavalla lääketieteellisellä kuvalla ja tietokoneen tekemällä automaattisella käännöksellä? Kaikki ne on laskettu optimoimalla. Optimointi on sovelletun matematiikan todella tärkeä osa-alue. Sen tavoitteena on löytää jollekin funktiolle se kohta, jossa se funktio saavuttaa pienimmän mahdollisen arvon. Otetaanpa havainnollinen esimerkki. Ajattele laskuvarjohyppääjää, joka pudotetaan sumuiseen maastoon. Hänen tehtävään on löytää kaikkein syvimpään laakson pohjaan, mutta sumun takia hän näkee vain pari metriä ympärilleen. Niinpä hänen on pääteltävä suotuisin kulkusuunta käyttämällä vain maaston muotoja välittömässä läheisyydessä. Tässä tapauksessa minimoitava funktio on maaston korkeus merenpinnasta ja se saavuttaa pienimmän arvonsa siellä syvimmän laakson pohjalla. Tässä on luomani keinotekoinen maasto kolmiulotteisena esityksenä. Tämä syvin laakson pohja on tuo kaikkein tumman sinisin kohta tuolla pohjalla. Ja laitoin tähän vähän vaikeusasta lisäämään tämmöisiä vähän korkeammallakin sijaitsevia laakson pohjia, joihin optimointi voi sitten mahdollisesti eksyä. Voimme katsella maastoa myös suoraan ylhäältä korkeuskäyrien avulla, vähän niin kuin suunnistuskartassa. Sininen piste tässä näyttää sen syvimmän laakson pohjan, jota etsitään, ja punainen piste puolestaan on nyt tämä laskuvarjohyppääjän putoamispaikka. Ensimmäisenä optimointimenetelmänä esittelen kuuluisan Newtonin menetelmän. Näin alkaa Newtonin menetelmä. Laskuvarjohyppääjä näkee sumuisen sään vuoksi vain pienen alueen ympärillään. Hän selvittää kaksi asiaa. Ensinnäkin, mihin suuntaan on jyrkin alamäki. Sen osoittaa tämä punainen nuoli, joka on miinusmerkillä varustettu gradienttivektori, eli kaksi ulotteinen derivaatta. Toinen selvittävä asia on se, minkä muotoinen on maanpinnan kaarevuus tässä paikassa. Matemaattisesti tämä ilmaistaan toisen asteen derivaatalla, eli Hessin matriisilla, jonka ominaisvektorit olen tähän piirtänyt näkyviin. Näiden avulla laskuvarjohyppäjä etenee seuraavaan pisteeseen, jossa hän tekee samanlaisen analyysin uudestaan, jyrkin alamäki ja maapinnan kaarevuus. Askel askeleelta hän päätyy jyrkimmän laakson pohjalle. Newtonin menetelmä on tarkka ja nopea. Mutta aina se ei ole kaikkein kätevin vaihtoehto. Hessin matriisin laskeminen saattaa olla todella raskasta korkeaulotteisessa tapauksessa, ja siksi katsommekin seuraavaksi menetelmiä, jotka käyttävät pelkästään tuota gradienttia. Steepest descent, eli jyrkimmän laskun menetelmä, on Koshin käsialaa vuodelta 1847. Siinä lähdetään liikkumaan aina siihen suuntaan, mihin alamäki on kaikkein jyrkin, eli negatiivisen gradientin osoittamaan suuntaan. Tässä näkyy tuo jyrkimmän alamäen suunta, ja sinne laskuvarjohyppäämme lähteekin menemään. Hän kulkee tähän suuntaan niin kauan, kunnes maasto alkaa jälleen nousta. Silloin hän pysähtyy ja katsoo, mihin suuntaan siinä on jyrkin alamäki, ja lähtee sinne. Jälleen, kun maasto alkaa nousta, käännytään jyrkimpään alamäkeen ja uudestaan ja uudestaan, niin kauan, kunnes päästään tuonne laakson pohjalle. Jyrkimmän laskun menetelmä on yksinkertainen, mutta se voi olla laskennallisesti liian raskas. Se tarvitsee usein erittäin monta askelta päästäkseen tuonne syvimpään laakson pohjaan, ja jokaisen askeleen aikana täytyy tarkkailla, milloin se alamäki muuttuu ylämäeksi, ja tämä vaatii paljon funktion arvon laskemisia. Joskus ne ovat raskaita. Katsotaan siksi toistakin menetelmää, nimittäin lempimenetelmääni, jonka Bartsilla ja Borwain esittelivät vuonna 1988. Siinäkin kuljetaan aina jyrkimpään alamäkeen, mutta se kuinka pitkälle kävellään onkin eri kuin tässä Koshin jyrkimmän laskun menetelmässä. 
Batsilla ja Borwain menetelmä alkaa samalla tavalla kuin Jyrkimän laskun menetelmä, mutta seuraavaksi tehdäänkin eri tavalla. Askel pituus lasketaan nykyisen pisteen ja nykyisen gradientin sekä edellisen pisteen ja siellä olleen gradientin mukaan. Näitä neljä asiaa käyttämällä saadaan askel pituus ja menetelmä lähtee hieman pomppien kulkemaan kohti tuota alinta kohtaa. Välillä tuo funktio saattaa saavuttaa suurempia arvoja kuin edellisessä pisteessä, mitä jyrkimmän laskumenetelmä ei ikinä tee. Mutta silti tämä Batsalai Borwain on aika kiva menetelmä. Se on helppo toteuttaa ja todella nopea. Joskus optimointipulma saattaa olla niin korkeaulotteinen, että minimointi kannattaa rajoittaa johonkin etsintäavaruuden osaan. Näin käy esimerkiksi tekoälyn syväoppivissa algoritmeissa, joissa usein valitaan satunnaisesti joitakin etsintäavaruuden ulottuvuuksia ja minimoidaan vain niiden suhteen, pitäen muut ulottuvuudet vakiona. Tässä kaksiulotteisessa esimerkissä on aika vaikea valita satunnaisesti muita suuntia, koska niitä on vain kaksi, mutta katsotaan, miltä tämä näyttäisi tässä laskuvarjohyppääjän tapauksessa. Otetaan esimerkiksi vaikka Itä-Länsi-suunta, jossa laskuvarjohyppääjä lähtee kävelemään ja jälleen siihen asti, kunnes maasto alkaa nousta. Sen jälkeen hän valitsee satunnaisesti jonkin muun suunnan, joita on kuitenkin vain yksi valinta, eli pohjois-eteläsuunta, ja lähtee sinne päin Almäkeen. Ja kulkee näin vuorotellen Itä-Länsi suunnassa ja Pohjois-Eteläsuunnassa, ja aina menee matalimpaan kohtaan sitä suoraa viivaa pitkin. Ja ihan kivastihan sekin nyt näytti toimivan. Mutta millä tavalla nämä optimointimenetelmät riippuvat siitä, mihin laskuvarjohyppäjä sattuu putoamaan? No, aika paljonkin. Katsotaan vaikka näitä neljää menetelmää nyt toisen alkuarvauksen tapauksessa. Newtonin menetelmä harhautuu sivupoluille heti kärkeen ja päätyy itse asiassa tällaiseen paikalliseen maksimikohtaan ja tämmöisen kielekkeen huipulle. Ö, ei kovin vaikuttava suoritus tämä. Jyrkimän laskun menetelmä lähtee alamäkeen ö, ja löytää tuollaisen paikallisen laakson pohjan, joka ei kuitenkaan ole kaikista syvin laakson pohja. Batsalai Borvai menee sinne samaan paikkaan, tosin luonteen omaisesti pomppien hiukan matkallaan. Vähän yllättäen tämä koordinaattiakselien suuntainen minimointi toimii kaikkein parhaiten tällä uudella alkuarvauksella. Jo tämä pieni valikoima menetelmiä näyttää sen, miten vaikeaa optimointi käytännössä on. Siksi on hyvä osata monia optimointimenetelmiä, että voi kokeilla ja löytää kuhunkin sovellukseen sitten kaikkein parhaimman. Mä laitan nämä koodit GitHubiin saataville ja linkin tuohon alle selostukseen, niin pääsette matlavilla kokeilemaan sitten itsekin optimointia. Thank you.